mwandefe tulikupenda baba lakini umemaliza safari yako ya hapa duniani na hivyo akasema bwana ametoa na tena ametoa na ndio maana tunalibarikiwe ndio maneno ya kufariji tunapokwenda kwenye msafara huu urusheheni majonzi makubwa ya kuondokiwa na baba yetu mpendwa Fred Mandete tulikupenda baba yetu Fred Mandete maandiko yakasema para pande tapigwa wao waliolala makaburi yao yatafuriwa tena tutaonana ngambo ile na baba yetu Fred Mandete wakati atakapofuriwa na kubarishwa mwili mpya tena ndio msafara huu kwa wamesheni majonzi ya kuondokewa kwa baba yetu Fred Mandete tulikupenda baba na yule mmoja safari yako ya hapa duniani na yule akasema bwana ametoa na tena ametoa na ndio maana tunalibarikiwe ndio maneno ya kufariji tunapokwenda kwenye msafara huu urusheheni majonzi makubwa ya kuondokewa na baba yetu mpendwa Fred Mandete Fredi Mandete baba mwenye upendo mcheshi ambaye wakati wote tulikuja tukafurahi mahali hapa kutokana na upendo wako mkubwa lakini sasa umemaliza safari yako ya hapa duniani Marehemu Fred Kibusa Mwandete alisoma shule ya msingi Rungwe mwaka 1947 mpaka 1950. Baadaye akajiunga na Middle School Karonga Malawi au Old Mission kutoka mwaka 1951 hadi 1952. Elimu ya chuo alisoma kutoka mwaka 1962 mpaka 1964 alisoma Baptist Seminary of East Africa Arusha Tanzania. Ajira. Baba yetu Fred Kibusa Mwandete mwaka 1954 mpaka 1955 aliajiriwa na sekta ya kilimo Mbeya Constable. Mwaka 1955 mpaka 1958 aliajiriwa kwenye migodi ya shaba Mchanga, Chingola, Kopa, Maimi nchini Zambia. Mwaka 1966 mpaka 1969 aliajiriwa katika kampuni ya Kijerumani ya Philip Oldsman. Mwaka 1969 mpaka 1970 aliajiriwa kwenye kampuni ya Kimarekani 
kwenye ujenzi wa barabara ya kutoka Mbeya mpaka Tunduma. Mwaka 1970 mpaka 1972 alirudi nchini Zambia kwenye migodi ya shaba aliendea na kazi yake ya awali. Alifanya huduma ya kiuchungaji katika kanisa la Baptisti kutoka kutoka mwaka 1965 mpaka mwaka 1966 mkoa wa Mtwara Newala watoto Marehemu Fredi Kibusa Mwandete ameacha watoto 13 wajukuu 44 vitu kuu 25 Mwandete ye alikuwa mkubwa kwa mimi ni na moja Yeye alikuwa Arusha Arusha katoto kulisiliani tumekabeba tukaleta sasa benja ni kiongozi wetu benja Mungu akubariki sana alafu tena niseme unajua mara nyingi watu hawapendi maneno yao ninayosema hivi watoto wakiwazika wazazi ni heri kuliko wazazi wazike watoto e, wazee hawataki hiyo mimi sio Mungu kwa mtu atakwenda kwa sana nimesema. Watoto wakiwazika wazazi wao ni baraka. Sio wazazi wakiwazika watoto wao ni huzuni kubwa kubwa mioyoni. Maana nyingine wengi wengi wanazimia. Mimi nilitanguliza nikawazika baba yangu na mama yangu nikiwa hivi. Na mimi naomba watoto wangu waje wanizike si ni benja. Tunakushukuru sana kwa kazi njema. Wewe mwana ngo hapa kwa baba kama kanuni. Umemweleza juzi wakati nilipompigia simu akiwa Dar es Salaam, akaniita mwankanya na je, ngwisa atukubuti mbele ninganiisile. Alikuwa amepona pona wakati wewe. Akasema kangi nina ngongere jingi. Juzi walipompigia benji aliponijulisha nikasema, "He, rafiki yangu ameondoka." Be eh, kibusa alikuwa rafiki yangu sana. Mimi na yeye safari zetu zilikuwa nzuri. Ingawa yeye hakudumu sana kwenye huduma lakini mimi niliendelea. Inawezekana nafasi yangu ndio nilishangishika mwandishi afadhali aliacha nikashika mimi. Na <laughs> mimi nilikuwa eh yani kuacha kwa mwandishi mimi nikaonekana. Kwa msiba huu kuna tukumbusha mambo mengi. Mbili yule kijana shukuru tena nilikuwa na wasiwasi kwa sababu alisema atakuwa na nafasi nilipoongea naye atakuwa mhubiri hapa nimeshukuru umekuja Mama Masomola kangi joka nyemba kwa wangu Ninashukuru wote mlio huduri hapa Ninga uwingi wa bandu na makirire ya kula ya kuja rais muandeta amepita Ninga uso tuanguka ukutekiala huyu tuntuele abuke kumwanya mwandeta amepita. Furaha na amani ya kweli mlioifanya nini ninashangaa sana. Tumpigie mapofu mwandeta. Tuna... Anapoondoka jirani basi lazima wakoondoka sio jamani. Na Mungu atusaidie katika hilo. Historia imeonyesha jinsi huyu jirani alivyofanya kazi. Mimi nafikiri tufanye tuwe na ni kama utume, si ndio? Si kama wengine hajafurahi. Taarifa za maisha yake mimi nimeona kama kuna utume ndani yake. Kuna utume ambao sisi hapa tu hai tunahitaji kufanya kufanya kama alivyofanya si kama alivyofanya lakini namna alivyofanya na sisi tufanye kifamilia, kitaifa, kikanisa au kidini tufanye hivyo. Bwana asifiwe sana. Alipokwenda na sisi tutakwenda. Kwa kweli tumepokea taarifa hizi kwa mshtuko mkubwa 
na baadhi yetu wameweza kushiriki na kaka Benja kule Dar es na mimi hapa nipo kwa uwakilishi wa wote na wengine wako kwenye majukumu na mheshimiwa speaker wetu na yuko safari kama walivyoeleza vijana wetu pale lakini amepokea kwa masikitiko makubwa sana na pindi wengine watakaporejea kaka Benja wameniambia watakuja kuiona familia kwa hiyo pole sana kaka Benja ni kaka wa wengi ni kaka wa wengi ni kaka kimbilio la wengi na ana upendo kwa tunamshukuru mzee wetu mwandete kwa kumlea vizuri kaka Benja kaka Benja hongera na Mungu akubariki na ndio maana tuko hapa watu wengi kukupa joto kwamba mzee mwandete si baba yako peke yako ni baba yetu sote lakini aliyetuunganisha ni wewe kwa sababu ya upendo mkubwa kwa watu waliopo ndani ya kiwila ndani ya mkoa wa Mbeya na nje ya mkoa wa Mbeya amekuwa kimbilio la watu wengi sana Mungu ambariki sana lakini nilikuwa naangalia pale mzee wetu amezaliwa mwaka 1937 kwa hiyo ni takriban ana miaka 86 hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Na Biblia inatuambia ni miaka sabini kama sikosei watumishi wa Mungu. Sasa mzee wetu amepata bonus ya, mia, ya miaka kumi na sita. Si ni jambo la kumshukuru Mungu. Na mzee wetu pale mchungaji mstafu anasema hakuna kitu kinaumiza kama mtoto kuzikwa na wazazi. Lakini leo mzee wetu anazikwa na watoto wake. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo hii ni sherehe ya mzee wetu Mwandeti. Ninaomba nichukue nafasi hii kutoa pole sana sana kwa wafiwa na pole sana kwa wanakiwira. Kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Halima Dedegu, tu anatoa salamu za pole sana sana kwa kisa pamoja na familia yote lakini kwa wananchi wote wa kiwira na wanatukuyu kwa kumpoteza baba yetu huyu ambaye amelala mbele yetu. Baba ameishi miaka ambayo Mwenyezi Mungu alimpangia na imefika wakati sasa amerudi kwake. Lakini huku nyuma ametuachia mengi ya kujifunza, mengi ya kuiga na mengi ambayo pia hata wajukuu wameonyesha hapa tunachojifunza hapa ni upendo lakini mshikamano na amani miongoni mwetu. Mwa mkoa mkoa anakuwa pole sana ni rafiki yangu ndugu yangu Benjamin kwa msiba wa mzee wetu lakini pia na familia nzima au kwa mzima wa mzee wetu. Kwa dakika moja Fumbana kurudi nyuma jamani. Kati wa parapanda ya mwisho maana parapanda Italia na wafu atafika. Ina la ajabu. Ina jina peke la uwezo. Kwa watu. Jina la Yesu na risifu. Ina la Many friends, you are called on. Unarudi called on. Jesus Christ atakufua kutoka katika udongo. Amen. Sante. Naomba tuendelee na wimbo kwa tutaka tuna tengeneza mazingira ya kuweka tena eh mazingira ya kuweka tena. Karibu. Dami
two, three. Three of the same because they go. Just come back to where you come attack us. You are with us. So quick, come down there. How do you do that? Wake up. Wake up, Kuchi. Upu. Tendere wa jensi? Rahabu Logistic Company habari njema kwa wakazi wa Bea, Sumbawanga na Kila. Rahab Coach ni mabasi ya kisasa kwa uhakika wa safari yako. Kwa usafiri wa kila siku kutoka Sumbawanga, Mbeya hadi Kila, Rahab Coach inakurahisishia safari yako. Ndani ya mabasi ya Rahabu utaburudika na muziki na filamu nzuri za kuvutia huku ukipata fursa ya kuchati kwa simu yako bila kuzima hadi mwisho wa safari. Tiketi zinapatikana stendi kuu jijini Mbeya, Kila na Sumbawanga. Kwa mawasiliano tupigie kwa simu nambari 0654 au kwa nambari 0768-163-926 au kwa barua pepe info at rahablogistic.co.tz